Hi guys! I'm Kenny and welcome back! Kamusta naman kayo guys? I hope you're all doing well today. So, as you guys can tell sa mi title, ang gagawin natin today is yung phone ko na laglag. Take 2! Anyway, ayun nga. I hope you're all doing well today. So, as you guys can tell sa mi title, ang gagawin natin today is susubukan natin itong pinadala sa akin na Glam and Skin Eyeshadow Palette ng Glam Skin Manila. Before we continue, of course, if this is your first time sa aking channel, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated. And as always, Lahat ng mga information na kailangan nyo will be listed sa may description box below. Also guys, please make sure to watch this video hanggang sa may dulo. Tapusin nyo siya kasi meron tayong giveaway and merong anim na mananalo ng tigi isang eyeshadow palette from Glam Skin Manila. Ang bongga ba? Super generous ng Glam Skin Manila kasi anim yung mananalo ng eyeshadow palette. Kaya kung baguhan kayo sa makeup or kaya naman professional makeup artist kayo, super makakatulong to. I promise guys, sobrang kinilig talaga ako nung... Sinabi sa akin ng Glam Skin Manila na pwedeng mag-giveaway kasi alam ko kung gano'ng kahirap kapag ka-beginner kayo kasi di ba minsan wala kayong budget and talagang medyo magastos. Kaya yun nga, as early as now, even though hindi ko pa nasusubukan yung product, sobrang nagpapasalamat na ako sa Glam Skin Manila kasi di ba imagine, 6 eyeshadow palettes yung ipapag-giveaway nila. I mean, kung sino man yung mananalo ng eyeshadow palette na to, sobrang swerte nyo. Anyway guys, if you want to know how I feel about these eyeshadow palettes from Glam Skin Manila, of course, just keep on watching. Of course, as usual, magsisimula tayo sa mga basic information about the product and for those of you na hindi pa alam, this eyeshadow palette retails for 1,700 pesos each. Sabi dito sa may packaging, this product is paraben free and cruelty free. 24 months yung kanyang expiration after opening and it contains 826 grams. Na shook ako doon ha, nakakaloka, ang daming laman. Anyway, sabi din dito na yung product daw is made in China but designed and formulated dito sa atin sa may Philippines. Aside from those information, sabi din dito na each palette contains 32 colors and dalawang size yung pan na meron inside. 36 and 26 millimeter pans. As you guys can see, meron silang dalawang klaseng eyeshadow palette and that is glam and skin. Okay, so dito kay glam eyeshadow palette, meron tayong mga colorful shades, super bright, super fun, and when it comes naman dito kay skin eyeshadow palette, we have very neutral and wearable shades. This is how the packaging looks like and as you can see, super duper laki niya. I mean, kapag ka tinabi sa face ko, diba, mas malaki pa siya. I swear, nung dumating talaga sa akin to, sobrang nashook ako ng malala kasi para siyang pizza, especially nung nakalagay siya sa may square na box. Actually, feeling ko ito na yung pinakamalaking eyeshadow palette na nakita ko so ikiklaim ko na. This is the biggest eyeshadow palette in the world kasi hindi pa ako nakakakita ng mas malaking eyeshadow palette dito. Anyway, back sa may packaging. So again, ganito yung itsura niya and actually super nice ng quality kasi it feels very solid and sturdy. It is made of cardboard pero hindi cheap yung feeling niya kapag kahawak and maganda talaga kasi meron siyang weight, medyo mabigat siya. Meron din siyang kasamang malaking mirror inside and what's great about this eyeshadow palette is that magnetic siya. Actually, sobrang nice no na ginawa nilang magnetic yung pan kaya... Pwede yung tanggalin yung eyeshadow and ilipat sa mas maliit na palette. Meron ako ditong magnet from Inglot and madali lang siya actually. So, itatapat nyo lang siya sa may pan and then after that, ayan na. Kumakapit na siya sa may magnet. Sobrang bilis lang, ba Kaya perfect talaga siya if you're a makeup artist or kaya nagta-travel kasi... Pwede nyong kunin kahit anong shade na gusto nyo dito and ilagay sa may sarili nyong magnetic pan. I mean, kasi diba, let's be honest, even though cute yung packaging, medyo ano siya, space consuming. So, maganda talaga yung ginawa nilang magnetic para... Anytime you want, kapag gusto nyong i-transfer yung eyeshadow, pwedeng-pwede nyong gawin. Okay, so before natin subukan yung eyeshadow sa ating eyes, ang gagawin ko is, magsuswatch muna ako ng ilang shades sa may parehong palette para ma-feel natin yung texture and formula ng eyeshadow kung okay ba or hindi. Sigurado naman ako na when it comes sa may formula, very consistent to. And what I mean by that is, pagdating sa mga matte shades, pare-pareho sila ng formula. Pagdating sa mga shimmers, ganun din. And pagdating sa mga pressed glitters, pare-pareho din sila ng formula. So, ayun nga. To save some time, ang gagawin ko na lang is magsuswatch ako ng tig-10 shades sa dalawang palette. To be honest, ang hirap mag-decide kung alin sa mga shades yung susubukan natin. But, I guess, I'm going to start dito kay Lure. So, eto na guys. And, when it comes sa may matte shades, it feels a little bit dry and medyo powdery din siya. But, oh my god! It is super intense. Okay, so next one naman is a fantasy. And when it comes dito sa may shimmer shades, actually okay yung ano niya, texture. So what else? Um, etong shade na divine. Gusto ko siya iswatch. Wow, oh my god. Ang intense nung na-pick up na shade. So ito ding shade na vamp. Iswatch natin siya. Same din nga. Tama. Very consistent. And one more. Um, I guess blaze na lang. So 
dito na lang tayo. So, ito na guys. The moment of truth. Let's see kung ano yung itsura niya. Wow. It's intense. Ang ganda niya. Ito naman si Lure, which is a matte shade. And, oh my god. It is super intense as well. Fantasy looks like this. Wow. Oh my god. It's so nice. Sana naka-focus pa ako, no? But anyway, this is the shade Bliss. Oh my god. <laughs> Puro oh my god lang sinasabi ko. But honestly, sobrang impressive. I mean, it's pigmented. Kitang-kita naman, di ba? And yung last one is Vamp. So, ganito yung kanyang itsura kapag ka sinwatch. Grabe guys, ang ganda ng pigment. Again, ganito yung itsura ng mga sinwatch natin and to be honest, sobrang impressed ako. Medyo powdery lang ng konti yung eyeshadow but when it comes naman sa may pigmentation, bawing bawe. So, overall, okay na okay pa din. Anyway, so this time, dito naman tayo kay shade na polite. Wow, this one, iba yung formula niya. Mas creamy siya, mas soft. Etong shade na black, iswatch din natin kasi medyo ano eh, mahirap mag-formulate ng black. Usually kasi kapag ka mga black na eyeshadow, kapag ka sinwatch nyo, medyo gray, hindi super intense no pagka-black. So, Hopefully, itong shade na night, black na black talaga siya. What else? Um, itong shade na baby, actually cute. So, iswatch natin siya. Ito din si Class. Let's try. And ano pa ba? Um, itong shade na fun. Okay, so itong shade na to is baby. So, dito sa may shade na to, medyo hindi ganun ka-intense. But still, very pigmented pa din. And nagsho-show up yung kulay. Ito naman si Polite. And, oh wow, ang intense. Para siyang, ano, foiled eyeshadow. Ang bongga niya. Nahihirapan na ako mag-swatch, but anyway, this one is fun. Oh wow. Actually, ganun din. Very pigmented and intense yung kanyang color payoff. So, this one naman is class. And, as you can see, it is a brown shade. Okay din yung pigment niya. Ito naman si Night, which is yung black. So, let's see kung intense ba siya. It is super intense. Black na black yung kulay niya. Oh my god. Again, ito yung swatches ng ilan sa mga shades dito sa my skin eyeshadow palette from Glam Skin Manila. For first impressions, actually, very, very impressive. Maganda siya. I almost forgot, but meron nga pala tong tatlong pressed glitter. So, iswatch na din natin kasi... Gusto ko makita yung ano niya, itsura. When it comes sa may feeling ng pressed glitter, actually maganda siya kasi hindi siya yung klase ng mga ano eh. Pressed glitter na nabibili sa mga mumurahing makeup. Alam niyo ba yun guys? Yung mga eyeshadow na sa ibabaw lang yung glitter tapos pagdating sa ilalim parang petroleum jelly. Hindi siya ganun kasi eto talagang ano eh. Siksik na siksik talaga yung glitter. Etong shade na proud actually sobrang ganda. Gusto ko siyang gamitin. Ang bongga. Oh wow, this is super duper soft na loka ko guys. Pero... In fairness, ang ganda ng kulay niya, ha? Etong shade na starry compared kay Genius tsaka Proud, medyo ano siya, messy. Ito yung itsura ng glitters kapag ka-heavily swatched and let's see kung ano yung itsura niya kapag ka-sinwatch sa may kamay. Wow. Ang ganda ng first color. So, this one naman is yung bronze. So, ayan naman si bronze and as you can see, ang pakak din ng kulay. And yung last glitter naman is yung pink na may halong konting gold. So, ayan guys, ganito yung itsura ng pressed glitters and sobrang on point. Especially yung first color kasi ang bongga ng effect. I love it. Gusto ko tong shade na to. As you guys can see, binubura ko ngayon yung eyeshadow using regular wipes and medyo nag-stain siya which is great kasi ibig sabihin nun long-lasting talaga and... Nagla-last yung pigment niya sa skin. This time, ang iswatch naman natin is itong Glam Eyeshadow Palette which contains super colorful and fun na eyeshadow shades. Start tayo dito kay Party. Ang weird, bakit ganun? Doon sa may skin eyeshadow palette, yung matte shades, medyo powdery. But this one, etong shade na Party, hindi siya powdery at all. This blue shade is calling my name. Super nice. So, iswatch din natin siya. Eto din, hindi siya powdery. Bakit ganun? Ang weird. Nakakaloka. Eto din shade na Burst. Maganda siya actually. Para siyang neon or lime shade. And this one, medyo powdery siya. Pero grabe, ang ganda ng shade. Ito naman si Deep is a matte color as well. And for my fifth color, I guess dito na lang tayo kay Electra. First color is Burst. And this is how it looks like. Sobrang bold and unique ng kulay. I love it. Kakaiba siya. So this one naman is Party, which is a red matte shade. Actually, you know what? Maganda yung color payoff nitong Party. Kasi usually, when it comes sa mga red eyeshadows, medyo ano siya, patchy and hindi maganda. But this one, okay yung color payoff niya. So, itong blue shade naman is called Royal and ganito siya. Wow. So good. Ang ganda ng pagka-royal blue niya. Parang Philippine flag yung shade. Nakakaloka. Ang cute. So, this next one naman is Deep. So, itong shade na Deep. Medyo patchy ng konti but still, very pigmented. And this next one is called Electra. So, ganito siya. Wow. It's nice as well. At first, akala ko hindi ko magugustuhan tong shade na to kasi dito sa may pan, medyo iba yung kulay niya but once you swatch it, ang perfect. Maganda yung shade. You guys know me, sobrang honest ako and I'm not saying this kasi may pag-giveaway tayo but when it comes talaga sa may color payoff and pigmentation, 
sobrang impressive. Tsaka kita nyo naman yung swatches, diba? So, ayun na yung magpapatunay na maganda talaga yung pigment niya. Etong si Fab, iswatch din natin kasi medyo ano eh, interesting yung pagka ano niya, orange. Si Aqua, maganda din. So, iswatch natin siya. Etong si Mood, iswatch din natin siya. Matte Royal Blue Shade. And last shade, I guess, is Queen. Kasi medyo ano eh, interesting yung pagka ano niya. Lavender. So first color is called Vixen, and so ayan guys. Eto yung ichura ni Vixen, and it's super nice. Ang ganda ng pagkapink niya ha. This one is Fab, and it's a little bit patchy, pero ang intense. Very interesting and sobrang kakaiba ng shade. Eto naman si Aqua, and oh my god, it's so nice. So this one is Mood, and yeah, this one too a little bit patchy. And hindi ganun ka-intense yung color payoff. But hopefully kapag ka sa eyes, intense naman siya. Last one is called Queen and this is how it looks like. Super pretty actually. Ang soft nung kulay niya. Kabahan na yung ibang brands kasi sobrang impressive ng color payoff ng eyeshadow nitong glam skin manila. Wala pa akong masabing super negative kasi so far sobrang impressive talaga. This time subukan na natin yung eye palette and yung naisip kong gamitin sa may video na to is itong glam na eyeshadow palette. Napansin ko kasi na palaging neutral and wearable eye makeup yung ginagawa ko. So this time gumawa naman tayo ng medyo kakaiba and fun na eyeshadow look. So, bago tayo maglagay ng eyeshadow, mag-prep muna tayo ng lid and for my concealer, ang gagamitin ko is itong infallible na full wear concealer from L'Oreal. So, ito yung gagawin nating base para mas mag-pop yung kulay and talagang kitang-kita siya. Kuha lang tayo ng concealer brush. Ang gagawin natin is i-buff lang natin siya all over the lid. So, after this, to make sure na mamaya kapag ka naglagay tayo ng eyeshadow, hindi siya maging patchy and mas mabilis mag-blend, ang gagawin natin is kuha lang tayo ng translucent powder and iset lang natin siya. So, ayan. Ang gawin natin is i-press lang natin siya on top of the concealer. For my transition color, yung shade na gagamitin ko from this palette is itong shade na Pose. Medyo powdery nga yung eyeshadow so be careful na lang guys. So, to make sure na hindi bumagsak sa aking foundation yung eyeshadow, ang gagawin ko is Maglalagay na lang ako ng konting translucent powder sa aking under eye area. Tsaka din para mas mabilis siyang tanggalin if ever na may bumagsak na eyeshadow. Again, itong kulay na to is called Pose and let's see how it performs. So, this is how the shade post looks like kapag ka na-blend na. And to be honest, wala akong masabing negative. It is very easy to blend and hindi naman siya patchy. Maganda yung lapat niya sa may balat. Tsaka diba, when it comes sa may color payoff, super intense. Kitang-kita yung kulay and what you see is what you get. Kung ano yung kulay niya sa may pan, ganun din yung itsura niya kapag ka nilagay niyo na sa may skin or sa may lid. So far, so good ha. I love it. Para gawing mas dark ng konti yung ating crease, ang gagawin ko naman is... Pupunta ko dito kay Deep. Tapos ilalagay lang natin siya sa ating crease or sa may socket using a smaller blender brush. So with this one, ang gawin natin is i-focus muna natin siya dito sa may outer part. Tapos i-drag na lang natin siya papasok. In fairness sa may kulay niya ha, maganda siya. It's very vibrant. I love it. Okay, so ngayon naman, ang gagawin ko is kukunin ko yung shade na mood and ilalagay ko siya sa may outer part para mas gawin siyang smoky. So, when it comes dito sa may shade na mood, to be honest, parang hindi siya ganun ka-intense. Kailangan dito sa may kulay na to talagang ipack nyo siya para mag-show up yung color kasi kung hindi nyo ipapack, medyo subtle. Pero kapag ka naman na-pack nyo na yung shade, actually gumaganda na siya. So, bongga pa din. Para dun sa may area na may concealer, ang gagamitin kong shade is itong shade na Burst, which is a parang lime neon shade. Super interesting and super nice. So, gamitin natin siya para... Medyo kakaiba naman yung kulay ng eye makeup. By the way, hindi ko nga pala binasa yung aking brush. So, tignan natin kung kakapit siya kahit na hindi basa yung brush. Ang nice ng shade. I love it. It's so fun. Pero feeling ko mas okay siya kapag kabinasa natin yung brush. So, gagawin ko is i-sprayan ko ng konting setting spray yung aking brush para mas intense yung kulay ng ano eyeshadow. So, i-layer natin si Burst and let's see kung mas okay siya kapag kabasa yung brush.
Mas gusto ko siya kapag kabasa. So kung gusto niyo gawing mas intense yung color payoff ng shimmer shades, I suggest na medyo basa inyo yung brush. Pero actually, you know what? Kahit hindi naman eh, maganda yung color payoff. So it depends na din siguro sa gagamit. This time, balik lang tayo dito kay Mood. And what I'm gonna do is, i-blend lang natin tong part na to para mas gawing soft yung edges niya. For my lower lash line, ito yung first color na gagamitin natin. Tapos ang gawin natin is, is smoke out lang natin siya. Then after that, balik lang tayo ulit kay Mood and gawin natin mas dark yung lower lash line para mas intense and mas bold siyang tingnan. Gusto kong maglagay ng konting sparkle sa may lid so ang gagawin ko is pupunta ko dito sa may skin eye shadow palette and etong shade na starry, ilalagay ko siya on top. So eto na guys, kunin natin yung eye shadow and let's see how it works. Since ano siya, pressed glitter and medyo messy, ang gawin natin is I-press lang natin siya on top. It's so nice. I love it. Ang ganda ng effect sa may lid. Di ba parang mas naging buhay yung pagka-sparkly niya? Ang bongga. It's so nice. This is the completed look. Overall for me, when it comes dito sa may eyeshadow palette ng Glam Skin Manila, I actually love them and I highly recommend. I mean, nakita niyo naman di ba kanina dun sa may demo and swatches. Sobrang easy to blend and pigmented talaga ng mga eyeshadows dito sa may palette. Siguro para sa akin yung downside lang dito sa may eyeshadow palette is that powdery siya but ayun nga, bumawi naman sa may performance and yung pigmentation so overall for me, okay na okay pa din. I'm not gonna lie, medyo mabigat sa bulsa yung presyo nitong eyeshadow palette but honestly, you get what you pay for kasi when it comes sa may quality, very impressive. Actually yung quality ng eyeshadow based sa aking experience, Very comparable sa Makeup Geek and Morphe. So if you're looking for like a dupe or alternative for that one, kasi di ba medyo mahirap siyang bilhin since sa US pa, this one baka magustuhan nyo. Dito sa may Glam Eyeshadow Palette na sinubukan ko to be honest, yung naging issue ko lang naman is medyo ma-fall out yung mga matte shades but other than that, wala nang iba. Tsaka yung eye makeup ko na din naman yung magpapatunay na maganda yung quality niya kasi kung hindi naman maganda yung quality ng eyeshadow, ba diba, hindi ganito yung kakalabasan niya. Kagaya nung sabi ko kanina sa may intro, meron tayong giveaway and anim sa inyo yung mananalo ng eyeshadow palette. So, yung tatlo ang mapapanalunan is yung glam eyeshadow palette and yung tatlo naman ang makukuha is of course yung skin na eyeshadow palette from Glam Skin Manila. Sasabihin ko sana yung mechanics kung paano sumali pero I feel like mas okay kung ilalagay ko na lang sa may description box so ganun na lang. I-check nyo na lang yung description box and please make sure na sundin nyo lahat ng mechanics kung paano sumali para hindi masayang yung entry nyo. Kasi diba sobrang pasabog ng premyo so para hindi masayang yung effort nyo make sure na sundin nyo lahat ng rules. Anyway, that is it for today's video guys! If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.